ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവാ കിച്ചൺ ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഗോതമ്പ് പൊടി നേന്ത്രപ്പഴം പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട എന്താ എടുത്തതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കും അരക്കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഓയിൽ ഓയിൽ പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതാ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പൊടി ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടിയിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഈ വെള്ളം എത്തണം ഇപ്പൊ ഇതാ പൊടിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണിഞ്ഞ ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒറ്റ തിരിക്കൽ മാത്രം അപ്പൊ ഇനി ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അല്ല തണിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാന് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ഒരു സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് എടുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ തുടരെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതാക്കി മുറിക്കാൻ നോക്കണേ ഈ ഒരു ഇതിൽ മുറിച്ചാൽ മതി ചെറിയതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മധുരത്തിലും തേങ്ങക്കൊന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചോ പിന്നെ കൂടുതലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഇപ്പൊ ഇതാ പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒറ്റ തിരിക്കൽ മാത്രം തിരിച്ചാൽ മതി കണ്ടല്ലോ ഒറ്റ തിരിക്കൽ മാത്രമാണ് തിരിച്ചത് കണ്ടല്ലേ എത്ര വേഗം ഉണ്ടാ നമ്മളെ ഗോതമ്പിന്റെ ആ ഒരു പൊടി റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഉള്ളൊരു ചിരട്ടപ്പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു പുട്ടും കുറ്റി എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ നമ്മളെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പുട്ടുപൊടി പിന്നെ ഫില്ലിങ് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വേറെ കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ഇനി പിന്നെയും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ റെഡി ആക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ മേലേക്ക് വയ്ക്കാം കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പഴയ കുക്കറാട്ടോ ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആവി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുട്ടും കുറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലോണം ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നല്ലോണം ഇതിൽ ഈ ഓൾസ് കൂടെ ഒക്കെ ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പുട്ട് അങ്ങനെ റെഡി ആയി ഇപ്പം ഇതാ നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയി തോന്നുന്നു 
നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ടൈതവിടെ പുട്ടങ്ങ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് മുകളിലുള്ള അതൊന്ന് മാറ്റാം നമുക്കിനി വേറെ കറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പുട്ടങ്ങ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പൊടീനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇതേപോലെ ചിരട്ട പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴവും കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് അങ്ങ് അടിപൊളിയെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അരിപ്പുട്ടിനെ കാട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗോതമ്പ് പൊടീനെ കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് പിന്നെ വേറെ കറീൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അതായത് പുട്ടും നേന്ത്രപ്പഴവും ഉണ്ട് അത് മാത്രം മതി എല്ലാ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ എന്നാൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താ